முஸ்லீம் வந்து தேர்வாதத்தை ஆதரிக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு பதில் குமரேசன் அவர்கள் கேட்குறாங்க முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதத்திற்கு ஆதரவானவர்களா ஏன்னா இன்னைக்கு அப்படி பார்வை எல்லா ஊடகங்களிலும் நீங்க பாருங்க எங்கேயாவது குண்டு வெடிச்சிருச்சு அல்லது குண்டை கை வசப்படுத்திட்டாங்க கைப்பற்றி விட்டார்கள்னா உடனே என்ன பேர் வரும் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி கைது முஸ்லீம் தீவிரவாதி கைது உலக நாடுகள் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படித்தான் முஸ்லீம்கள் குண்டு வைப்பாங்க போல இவங்க ரொம்ப மோசமானவங்க இவங்க வந்து தீவிரவாதத்தை பரப்புறவங்கிற மாதிரியான தவறான எண்ணங்கள் மக்கள்கிட்ட பரவி கிடைக்கிறது இதற்கு முழு முதற் காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஊடகங்கள் தான் எந்த ஒரு குற்ற செயலையும் செய்யக்கூடிய ஒருவர் எல்லா சமுதாயத்திலும் இருப்பார் இதான் யதார்த்தம் இப்ப திருட்டுங்கிற செயல் இருக்குல்ல இந்துக்கள்ல யாருமே பண்ண மாட்டாங்களா பண்ணுவாங்க இஸ்லாமியர்களை பண்ண மாட்டாங்களா பண்ணுவாங்க கிறிஸ்தவர்கள பண்ண மாட்டாங்களான்னு பண்ணுவாங்க இதற்காக வேண்டி ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு வழிப்பறி கொள்ளையன் பிடிபட்டான் பேரை பார்க்கறாங்க டேவிடு வழிப்பறி கொள்ளையன் பிடிபட்டார் மறுநாள் ஒரு இந்து பேர்ல வருது ராமசாமி வழிப்பறி கொள்ளையன் பிடிபட்டார் அப்துல் காதல் இஸ்லாமிய வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் பிடிபட்டார்கள் இப்ப மட்டும் மதத்தை சேர்த்துக்குவாங்க ஏன் இப்ப வழிப்பறி கொள்ளையனை மட்டும் டேமேஜ் பண்ணல இஸ்லாத்தையும் சேர்த்து டேமேஜ் பண்றது இப்போ வழிப்பறி கொள்ளையனை நோட் பண்ணி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு கோபம் அவ மேல இருக்கும் இஸ்லாத்தையும் சேர்த்து சொன்னா உங்களுக்கு கோபம் இஸ்லாத்துக்கு மேலே வந்துடும் அப்ப இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கிற மார்க்கமாங்கிற அளவுக்கு ஒரு சிந்தனையை ஏற்படுத்துற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஊடகங்கள் பெரிய தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஊடகங்களின் தவறை சுட்டி காட்டுறதுக்கு முன்னாடி இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை எப்படி எதிர்க்கிறதுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்துல தீவிரவாதத்தை மிக கடுமையாக எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்கிறது எந்த அளவிற்கு இறைவன் தன் திருமுறை குரான்ல குறிப்பிடுகிறார் என்றால் யார் ஒரு உயிரை வாழ வைக்கிறாரோ அவர் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் வாழ வைத்ததற்கு சமம் அண்ணமா அஹி என்ன ஜமியா திருமுறையில் சொல்லப்படுகிற வசனம் ஒரு உயிரை வாழ வச்சா ஒட்டுமொத்த உலகத்தை வாழ வச்சது இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற கொடான கோடி பேர யார் வாழ வைக்கிறா எழுநூறு எட்நூறு கோடி பேர நீ வாழ வச்சு அவர்களுக்கு சோறு போட்டு உயிரை கொடுத்த கூலிய ஒரு ஆளுக்கு நிசை என்று இஸ்லாம் தூண்டுது அந்த தூண்டியதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு பாருங்க உயிர் காக்கக்கூடிய சேவை ஆம்புலன்ஸ் சேவையை விட மற்ற மற்ற மருத்துவ உதவிகளை விட ரத்த தானம் ரொம்ப முக்கியமான சேவை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரத்த தானம் செய்வதுல மாநில ஆளுநர் முதற் கொண்டு வருஷத்திற்கு ஒரு முறை விருதுகள் வழங்குவாங்க தமிழ்நாடு ரத்த தான சேவை அமைப்பு சார்பாக விருதுகள் வழங்குவாங்க அதிகமான ரத்த தானம் செய்தவர்கள் யார் அவசர கால ரத்த தானம் செய்தவர்கள் யார் அதிகமான ரத்த தான கொடையாளர்களை கொண்ட இயக்கம் எது அப்படின்னு சொல்லி பல கட்சிகளையும் பல இயக்கங்களையும் வைத்து எல்லாருக்கும் பரிசு வழங்குவாங்க இதுல பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழகத்துல தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்துங்கிற இந்த இயக்கம் பல்லாயிரக்கணக்கான கொடையாளர்கள் முப்பது நாற்பது ஆயிரம் ரத்த தான கொடையாளர்களை வச்சு எமர்ஜென்சின்னா பிளட் கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி ஒரு ஊருக்குள்ள முகாம் நடத்தினா நூறு பேர் ரத்தம் கொடுத்துருவாங்க என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் முகாம்கள் மட்டுமல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான ரத்த சேமிப்புகளை கொடுத்தவர்கள் சொல்லி பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக விருது வாங்கக்கூடிய வகையில இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் நிக்கிறாங்க ஏன் இது செய்யறாங்க இந்த ரத்தம் யாருக்கு போகுது குழந்தைக்கு போகுது பெண்களுக்கு போகுது கர்ப்பிணிகளுக்கு போகுது விபத்தில் அடிப்பட்டவர்களுக்கு போகுது அறுவை சிகிச்சைக்கு ஆட்பட்டவர்களுக்கு போகுது முதியவர்களுக்கு போகுது அவர்கள் இந்துவோ கிறிஸ்தவமோ முஸ்லீமோ யாராக இருந்தாலும் மனிதர் என்பதால் போகிறது இந்த மனிதத்தை காக்க வேண்டும் என்கிற மார்க்க போதனை இருந்ததுனாலதான் இந்த மக்கள் ரத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தீவிரவாதத்தை போதிக்கிற மார்க்க வந்து ரத்தம் கொடுப்பாங்களா எடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க தானே அப்ப இவ்வளவு செயல் வடிவத்தில் காட்டுகிற மார்க்கமாக இன்னும் சொல்ல போனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த காரணங்களில் எல்லாம் மக்கள் மத்தியில தீவிரவாதம் உருவாகுமோ அந்த வாசலை இஸ்லாம் அடைக்கிறது எதிரியெல்லாம் தீவிரவாதம் உருவாகும் கடவுள் பெயரால் உருவாகும் ஓங்க கடவுள் பெருசன் ஏன் கடவுள் பெருசன் பேர்ல உருவாகுமா இல்லையா அதை இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு அடையுது நீ எந்த கடவுளையும் திட்டிடாத 
திருமறை குரான் பேசுகிறது ஒலா தசுக்குள்ளதீன எதுவும் இன்னும் இல்லாது அல்லாஹுவை விட்டு விட்டு மற்றவர்களை வணங்குறாங்கல்ல அந்த கடவுள்களை அவங்க கடவுள் நினைச்சு தானே வணங்குறாங்க அவங்கள திட்டிடாதீங்க அப்ப திட்டினா என்ன ஆகும் தெரியுமா அவர்கள் கோபத்துல அறியாமையினால அல்லாவை திட்டுவார்கள் அப்ப கடவுள்களை திட்டுவதால் பிரச்சனை வருமா வராதா அந்த வாசலை இஸ்லாம் அடைக்குது ஏன் தீவிரவாதம் வரக்கூடாதுங்கிறதா அதே போல இறைவன் திருமறை குரான்ல குறிப்பிடும் பொழுது மனிதர்களை நாம் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறோம் அச்சுறுத்தி வைத்திருக்கிறோம் இந்த அச்சுறுத்தல் இல்லாவிட்டால் பள்ளிவாசல்கள் மட ஆலயங்கள் தேவாலயங்கள் கோயில்கள் வழிபாட்டு தலைவர்கள்லாம் இடிஞ்சு போயிருக்கும் இறைவன் திருமறையில குறிப்பிடுகிறார் எப்படி இப்ப பள்ளிவாசல யாராவது இடிச்சுட்டா அங்கு உள்ளவர்கள் ரொம்ப கோவப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு கோயில்ல போய் கை வைப்பாங்க இப்ப கோயில்ல ஒரு செவரு இடிப்பட்டா அந்த பகுதியில உள்ளவங்க காரணமாக யாரும் தேடி கோவப்பட்டு கிறிஸ்தவர்களா இருந்தா சர்ச்ச போய் இடிப்பாங்க முஸ்லீமா இருந்தா பள்ளி இடிப்பாங்க இப்ப பள்ளிவாசல் ஏன் இடிக்கப்படுது கோயில் ஏன் இடிக்கப்படுது நீ போய் அவன் பள்ளிவாசல கை வைக்கிறனாலதானே அவன் உன் கோயில இடிக்கிறான் நீ போய் அவன் சர்ச்சில கை வைக்கிறனாலதான் அவன் உன் பள்ளிவாசல் இடிக்கிறான் யாரும் எதை பண்ணாது சும்மா இருக்கு என்று ஏன் அதை அடைக்குது தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக இதை செய்கிறது மனித குலத்துல சண்டை வருவதற்கு காரணம் நிறவு கருப்பன் வெள்ளையன்னு சண்டை வருதே எல்லா மனிதர்களும் அந்த ஆதாமுக்கும் அவ்வாவுக்கும் பிறந்தவர்கள் அவர்கள் ஒரு ஜோடியில் பிறந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இடையில எந்த விதமான ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தவர்களுக்கு மத்தியில ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது என்று அந்த தீண்டாமையின் வாசலையே உடைக்குது இன்னைக்கு ஜாதியின் பெயரால் நிறத்தின் பெயரால் குலத்தின் பெயரால் ஏற்றத்தாழ்வு மக்கள்கிட்ட தீண்டாமை பார்க்கப்படுதா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஜட்ஜ் ஆனாலும் சரி ஜனாதிபதி ஆனாலும் சரி கோயிலுக்குள்ள நுழைய முடியுமா ஒரு சிலையை திறக்க முடியுமா உயர்ந்த ஜாதி மக்களோட சமமாகத்தான் அமர முடியுமா தலித்து மக்கள் எவ்வளவு பேர் நசுக்கப்படுறாங்க எல்லாத்துக்கும் பின்னணியா இருக்கிறது ஜாதி கொடுமை ஆனா இஸ்லாம் என்ன அதை உடைக்குது உங்களை அத்தனை பேரையும் ஒரு தாய் தந்தையில இருந்து படைச்சிருக்கிறோம் அப்ப உங்க அவ்வளவு பேருக்கும் ஒரு அப்பம் தான் இந்த பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல எல்லா பேருக்கும் இந்த பிறப்புல தானே பிரச்சனை தலையில இருந்து பிறந்த இடுப்புல இருந்து பிறந்த கால்ல இருந்து பிறந்தன்னு பிறப்ப காரணம் காட்டிதான் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது இஸ்லாம் சொல்லுது உங்க அத்தனை பேருக்கும் அப்பம் ஒருத்தம் தான் இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு ஏன் இதை முடித்தது இந்த தீண்டாமை ஏன் முடிக்குதுன்னா தீவிரவாதம் இதன் இந்த வாசத்துல வரக்கூடாது தீண்டாமைங்கிற போர்வையில தலைக்க கூடாது மொழி பிரச்சனையில வரக்கூடாது என்று இவ்வளவு சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த மார்க்கத்துல மக்கள் வந்து சாரை சாரையாக இந்த மார்க்கத்தின் மீது நன் மதிப்பு வைத்திருக்கிற காரணத்தினால சாரை சாரையாக இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு வர காரணத்தினால எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நாம எல்லாம் இருக்கிறோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நானா இருந்தாலும் சரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்களா இருந்தாலும் சரி ஆங்காங்க இருக்கிற முஸ்லீம் சகோதரா இருந்தாலும் சரி இந்த மக்கள் எல்லாருமே இந்த நாட்டில் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இங்க பிறந்து வளர்ந்த மக்கள் இதுல என்னுடைய தாய் தகப்பனாருடைய தாய் தகப்பனாரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வம்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முஸ்லீம் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு செட்டியாராகவோ ஒரு கிறிஸ்தவராகவோ ஒரு கவுண்டராகவோ ஒரு நாய்க்கராகவோ ஒரு முதலியாராகவோ ஒரு தலித்தாகவோ இருந்திருப்பார் அவருக்கு இஸ்லாம் பிடித்திருக்கும் அவங்களுடைய பிள்ளைங்களா நாங்க இன்னைக்கு முஸ்லீமா இருக்கிறோம் ஏன் இந்த கொள்கை இந்த ஒருமைப்பாடு இந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு இந்த பெண் உரிமை இதையெல்லாம் பார்த்து இதை ஏற்று வந்திருப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று பிடிச்சிருக்கும் வந்திருப்பாங்க இந்த அடிப்படையில ஈர்க்கப்பட்டு அதிகமான மக்கள் முஸ்லீமா இருக்கிறாங்களே யாரும் இஸ்லாத்தின் மீது அவ்வளவு விருப்பத்தோடு போகக்கூடாது இஸ்லாத்தின் மீது வெறுப்புணர்வை கையாள வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்தியால நடத்தப்பட்ட பலதரப்பட்ட நிகழ்வுகளும் சாட்சியா இருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணங்களை சொல்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல கோட்சே நாகுராம் கோட்சே என்பவன் காந்தியை சுட்டுக் கொன்றார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவம் ஜனவரி முப்பதாம் நாள் காந்தியை சுட்டார் இல்லையா ஆனால் அந்த நாகுராம் கோட்சே ஒரு பத்திரிகை நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பத்திரிகையை நடத்தும் போது அவர் குறி வச்சது யாருக்கு தெரியுமா காந்திக்கு மட்டும் இல்ல அன்றைய காங்கிரசின் பத்து தலைவர்களுக்கு பத்து தலைகள் கொண்ட எதிரியை போன்று பத்து தலைகளை வைத்து இவர் குறி வைக்கிறார் இப்படி நான் குறி வச்சிருக்கிறோம் அதுல இன்னைக்கு மாட்டிக்கிட்டது காந்தி அவருடைய தம்பி கோபால் கோட்சே அவர் என்ன சொன்னாரு காந்தியை கொள்றதுக்கு பிளான் பண்ணது நான் 
நாதுராம் கொண்டுட்டார் இதைத்தான் சொன்னார் அன்றைய ஆர் எஸ் எஸ் அன்றைக்கு அவர்கள் தான் உண்டாக்கின இயக்கம் அது இந்த கோட்சே வந்து காந்தியை சுட்டுக் கொள்ளும் போது இலக்கு வச்சது யாருக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அன்னைக்கு சின்னாவுக்கு அன்னைக்கு அபுல் கலாம் ஆசாத்துக்கு அன்னைக்கு ராஜாஜிக்கு காந்திக்கு இப்படி வச்சா அங்க பத்து பேருக்கு காந்தி இறந்துட்டார் காந்தி இறந்த போது இந்த கோட்சேவை வேகத்துல யாரும் சுட்டு கொள்ளல கையும் கிழமா பிடிச்சிட்டாங்க கையும் கிழமா பிடிச்சி அவர் கைய பார்த்தா முகமது இஸ்மாயில் பச்சை குத்த கொட்டிருக்கிறது இப்ப என்ன தெரியும் ஆஹா முகமது இஸ்மாயிலுங்கிற ஒரு முஸ்லீமு நம்ம தேசத்தின் தந்தை காந்திய கொண்டுட்டான் இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களை உயிரோட விடக்கூடாது என்ற ஒரு கோபம் சண்டை யாருக்கு யாருக்கு இடையில வரும் இந்துக்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் வரும் என்ற ஒரு திட்டம் அன்றைக்கு தீட்டப்பட்டுச்சு ஆனால் இஸ்லாத்துல வந்து பச்சை குத்துறது தடுக்கப்பட்டிருக்காது பச்சை குத்த கூடாது அப்ப பச்சை குத்த கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்ட இஸ்லாத்துல எவனாவது தான் பேரை பச்சை குத்துவானா என்னமோ சதி திட்டம் நடந்திருக்குதுன்னு விசாரிச்சா அவன் இஸ்மாயில் இல்ல கோட்சேன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இது ஒண்ணுங்க இது அன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கும் நடக்குது எப்படி நடக்குது இந்த நாட்டுல வந்து இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து போராட்டங்கள் இந்தியா முழுக்க நடந்துகிட்டு இருக்குது மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த சட்டம் ரொம்ப மோசமான சட்டம் இது எல்லா மக்களையும் பாதிக்கிற சட்டம் நடக்குது இந்த போராட்டம் வந்து டெல்லியில ஜனவரி முப்பதாம் நாள் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஜனவரி முப்பதில் தான் கோபால் கோட்சே திட்டமிட்டு நாதுராம் கோட்சே சுட்டார் காந்திய இன்னைக்கு அதே ஜனவரி முப்பதாம் நாள் காந்தி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு ஜாமியா மில்லியாங்கிற ஏரியாவில் முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் கலந்து நடந்து வருகிற ஒரு பேரணியில் அமைதி பேரணியில் கோபாலுங்கிறவன் துப்பாக்கி சுட்டு நடத்துகிறான் பிடிச்சிட்டாங்க அவனையும் அப்போ இவன் யார் துப்பாக்கியில் சுட்டால் அங்கே சாக போகிறது யார் முஸ்லீமோ அல்லது ஒரு இந்துவோ அப்போ நோக்கம் என்ன சாகிறது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்துவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வன்முறை வெடிக்கணும் நாடு ரெண்டாகணுங்கிற எண்ணத்தில் உள்ள இந்த குறுகிய மனப்பால் குடிப்பவர்கள் தான் இந்த நாட்டை மதத்தின் பெயரால் பிரித்தாள நினைப்பவர்கள் தான் இன்றைக்கு ஆட்சியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் தான் ஊடகங்களை கையில் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி பரப்புனாங்க என்று ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணத்தை பாருங்க சமீபத்தில் நிறைய சான்றுகள் பக்கம் நான் போல இப்போ லேட்டஸ்டாக என்ன நடந்துச்சுன்னா கேரளாவில் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து மாநில அரசே போராடுது பினராயி விஜயன் அவர்கள் தலைமையில ஒட்டுமொத்த மாநில அரசே போராடுது எழுபது லட்சம் பேர் அதுல பெரிய பேரணி மனித சங்கிலி நடத்தினாங்க அவ்வளவு போராட்டம் பண்ணாங்க இந்த ஊர்ல ரயில் நிலையத்துக்கு போய் இன்ஜின்ல குண்டு வைக்க போறாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் யார் அந்த அஞ்சு பேரு இந்து பெயர் உள்ளவர்கள் அவர்கள் தொப்பி போட்டு கைலி கட்டி கழுத்துல தாயத்தை கட்டி முஸ்லீம் மாதிரி போட்டோ எடுத்து பரவட்டுங்கிறக்காக இதை செய்யறாங்க கையங்களை அவங்க பிடிப்பட்ட பிறகு பார்த்தா அவங்க முஸ்லீம் இல்லை தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப கேமராவில் எப்படி வந்திருக்கும் ஐந்து அடையாளம் தெரியாத மரம் நபர்கள் இப்படி முதல் நாள் செய்தி வரும் ஐந்து இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் இது ரெண்டாவது நாள் செய்தி இந்தியாவில் ஊடுருவி இருக்கிற ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் கேரளாவில் முகாம் இது மூணாவது நாள் செய்தி அப்புறம் முஸ்லீம் தீவிரவாதி ஆக்கிடுவாங்க பிடிச்சிட்டாங்க கை கிழவமா அதே மாதிரி மங்களூர்ல சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு பொருட்களை ரயில் விமான நிலையத்துல ஒருத்தர் கையில வச்சிருக்கிறான்னு பிடிச்சிட்டாங்க அவன் பேரை கேட்டாங்க இஸ்லாமிய பேர் இல்ல ஒன்னு என்ன சொல்லிட்டாங்க தெரியுங்களா ஒரு பொறியாளர் ஒரு இன்ஜினியர் பிடிபட்டார் ஏன் அவன் பேர் முஸ்லீம் பேர் இல்ல முஸ்லீம் பேரா தான் முஸ்லீம் பயங்கரவாதம் இருப்பாங்க பொறியாளர் பிடிபட்டார் திருச்சியில ஒரு குடும்ப தகராறு குடும்ப தகராறுல பாபுங்கிறவன் பழைய முன்விரோதத்தின் காரணத்தினால ஏற்கனவே ஜெயிலுக்கு போய் ஜாமீன்ல வெளிவந்த உடனே விஜயரகுங்கிறவரை கொலை பண்ணிட்டான் கொலை பண்ண உடனேயே செய்தி என்ன நடக்குது இந்த பாபு யார் தெரியுமா அவன் பேர் முகமது பாபு உடனே மீடியாக்கள்ல எச் ராஜா பேட்டி கொடுக்கிறார் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி கொலை பண்ணிட்டாரு இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி சொன்ன உடனே தமிழ்நாட்டு எல்லா இந்து மக்களுக்கு என்ன கோபம் வரும் சண்டை வரும் 
இப்ப சண்டை வந்து நம்ம ஏற்கனவே எதுக்கு ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து நாடு முழுக்க இப்ப ஒன்னா இருக்கிறது உடைக்கிறதுக்கு பிளான் இது ஆனா அன்னைக்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஜி விசாரித்து இது தவறான தகவல் இது மத மோதலே கிடையாது இது அவர்களுக்கு உள்ள ஒரு தனிப்பட்ட பிரச்சனை முன்விரோதத்தினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அந்த கொலை பண்ணது மிட்டாய் பாபுங்கிற அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் அல்ல அஞ்சு பேர் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த அஞ்சு பேர்ல மூணு பேர் இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கொலை பண்ணது அஞ்சு முஸ்லீம் வைங்களேன் குற்றச்சாட்டுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கும்ல அஞ்சு முஸ்லீம் சேர்ந்து ஒரு பிஜேபி தலைவரை கொண்டாக்ட் இப்படி வரும்ல ஒரு யதார்த்தம் கொலை பண்ணது இந்துக்கள் மூணு பேர் நடந்தது என்ன ஒரு முன்விரோத பகையினால் ஏற்பட்ட சம்பவம் இதை எப்படி மாத்திட்டாங்க இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி இந்த அடிப்படையில் தான் உலக அளவுல இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் என்று சித்தரிக்கப்பட்டு இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் வன்முறையாளர்கள் மாதிரியான தோற்றத்தை ஏற்படுத்துறாங்களே தவிர ஒவ்வொரு ஊர்லையுமே நாம மாமன் மச்சான்களாக அண்ணன் தம்பிகளாக விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக வாழ்வதின் எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாடு இருக்குது வேற எந்த மாநிலத்திலும் இப்படி காட்ட முடியாது இன்னைக்கு இஸ்லாம் ஒரு இணையமா இருக்கும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சினா நீங்க வரீங்க இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிற சும்மாவா உங்களுக்கு வாரத்துல கிடைக்கிற ஒரே ஒரு நாள் லீவு வேற கல்யாணம் காட்சினு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி இருக்கும் நேரத்தையெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு ஒரு அழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரீங்கன்னா இந்த மத நல்லிணக்கம் இருக்கிற இந்த அமைதி பூங்காவான தமிழகத்துல ஏதாவது வன்முறையை 